சரி இந்த வேட்பாளர்களும் பிடிக்கல அந்த சுயாட்சி வேட்பாளர்களும் பிடிக்கல அதனால எனக்கு ஓட்டு போடவே பிடிக்கலன்னு வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நோட்டா நோட்டான்னு ஒரு விஷயம் அதில் இருக்குது நான் இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயம் அந்த நோட்டா தான் எனக்கு யாருமே வாக்களிக்க விரும்பலைன்னா வாக்களிக்காமல் வீட்டில் இருக்காதீங்க நோட்டாவில் போய் உங்கள்கிட்ட எதிர்ப்பை காட்டுங்க அந்த நோட்டாவில் எதிர்ப்பை காட்டு நோட்டானா முதல்ல நன் ஆஃப் த அபவ் நன் ஆஃப் த அபவ் அதுதான் வந்து நோட்டா என்ஓடிஏ இந்த மேல் மேலே உள்ள இவங்க யாருக்கும் நான் ஓட் அடிக்க விரும்பலை வாக்களிக்க விரு விரும்பலை அப்படின்னா என்ன செய்யலாம்னா அந்த நோட்டாவில் வந்து வாக்களிக்கலாம் அது சம்மந்தமாக ஒரு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நியூஸாகவும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாகவும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு அறிக்கை வந்து என்னை ரொம்ப யோசிக்க வச்ச ஒரு விஷயம் யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமுல்படுத்தப்பட்டது யாருக்குமே மெஜாரிட்டி கிடைக்காததால் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமுல்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஜனாதிபதி அதிரடியாக சில காரியம் செய்தார் அதில் ஒன்று தமிழ்நாடு அரசு பேரில் இருக்கும் மொத்த கடனையும் கணக்கிட்டு பார்த்து அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சமமாக பிரித்தார் ஒவ்வொரு தலைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்தது அதை மக்கள் தான் கட்ட வேண்டும் என்றார் மக்கள் எல்லோரும் அலறினார்கள் உடனே அந்த ஜனாதிபதி சொன்னார் இது உங்கள் ஆண்டவன் செய்தது அதாவது இதற்கு முன்னாடி உங்களை ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மானியங்களாலும் இலவசங்களாலும் தான் இந்த கடன் வந்தது இலவசங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு ஆட்சியை அவர்கள் கையில் கொடுத்தது உங்கள் தப்பு நீ விழித்திடு தமிழா தமிழகம் விடியும் வரை உறக்கம் கலைந்திரு அப்படின்னு யாரோ அனுப்பின ஒரு அறிக்கை ஒரு விஷயம் வந்து என்னை ரொம்ப யோசிக்க வச்சது உடனே வந்து அதை நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லையும் போட்டேன் இந்த ஆதங்கம் தான் எனக்கு எனக்கு சினிமாவை மீறி ஒரு சமூக அக்கறை அதை நான் வந்து எப்போவுமே ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் அது என்னுடைய கடமை நினைக்கிறவனான நான் சம்பாதிச்சதில் பாதி வந்து சினிமா எடுத்திருக்கேன் மீதியை வந்து இந்த சமூக தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதில் சுனாமி வந்தப்போ இல்லை வெள்ளம் வந்தப்போ தானியம் புயல் வந்தப்போ இப்போ தேர்தல் வரும்போதும் இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த எலெக்ஷனுக்காக துணை ராணுவம் உட்பட நிறைய போலீஸ் வந்து எண்ணிக்கையில் அவ்வளோ பெருசு கொண்டு வந்து பூச்சிருக்காங்க இதே எண்ணிக்கை நமக்கு இப்போ சமீபத்தில் வெள்ளம் வந்தப்போ இதே எண்ணிக்கையான துணை ராணுவம் இங்கே வந்திருந்தா நிறைய உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் அதை ஏன் செய்யல நான் எனக்கு ரிவர்ஸில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த வெள்ளத்தை விட ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த தேர்தலோ அதனால தான் இவ்வளோ துணை ஆணவங்களாம் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்களோ அப்படின்னா பேராபத்து மிகுந்த தேர் இந்த தேர்தலை நம்ம எப்படி கையாள போகிறோம் ஸோ இது வந்து இன்டைரக்டாக வந்து தேர்தல் ஆணையம் நமக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது உடனே அது என்னுடைய எப்பவுமே எனக்கு இருக்கிற ஒரே பெரிய ஆயுதமாக இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அதெல்லாம் அதில் நான் போட்டேன் ஓட்டு ஓட்டுனோ ஆக்சிஜன் ஓட்டு பிராணவாயு ஓட்டு பிராணவாயு ஆரோக்கிய மக்கள் ஆட்சிக்கு உயிருக்கு சுவாசம் போல ஆழ்ந்து யோசித்து உள்வாங்கி கவனமாய் நிதானித்து வெளியிடும் மூச்சு அதாவது வாக்குரிமை நம் இருப்பை உறுதி செய்யும் ஓடு போட்ட வீடு ஒழுகாது அதை வந்து ஓட்டு போட வீடுன்னு சொல்லலாம் ஓட்டு போட்ட வீடு ஒழுகாது நழுவாது ஓட்டு போடுவோம் அந்த ஓட்டு போட்டல இப்போ போட்டிருக்கணும் இப்போ போடாமல் வேணும்னு நான் விட்டுருப்பேன் இப்போ போடாமல் விடுவது சந்திப்படை ஆனால் ஓட்டே போடாமல் விடுவது சந்ததிப்படையாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பயங்கர வரவேற்பு கிடைச்சிது அதோட அது நிறுத்தாமல் கெட்டிங் ஓட் அண்ட் புட்டிங் ஓட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ சீப்பஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராஸ்டிடியூஷன் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப் செல்லிங் யுவர் சோல்ஸ் செல்லிங் யுவர் செல்ஸ் செல்லிங் யுவர் சோல்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் அது ஒரு நல்ல சவுக்கடி மாதிரியாக இருந்தது நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து ஏன் நீங்கள் வெளியில் வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்னாங்க வெளியில் வந்து எந்த மேடையிலே நான் பேசுகிறது யாருக்காக பேசுகிறது தனிப்பட்ட இந்த மாதிரி மனிதனுக்கு எங்கேயாவது ஒரு மேடை இருக்காங்க எனக்கு தெரியல அதனால் நான் ஒரு ஒரு அறிக்கையை மட்டும் ரெடி பண்ணி அந்த அறிக்கையை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அனுப்பிட்டு கவனம் இருக்கலாம்னு நினச்சேன் அது பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போய் சேரணும் இப்போ நான் பேசுகிற விஷயங்கள் எனக்காக பார்த்திபனுக்காக இல்லைனா கூட என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்காக இந்த விஷயம் ரொம்ப பெருசாக ரீச் ஆகணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் நான் முதல்ல அந்த அறிக்கையை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசலாம் வணக்கம் டு வாக்குச்சாவடி வணக்கம் டு வாக்குச்சாவடி நம் வாக்கு சாவடியாகவும் சவுக்கடியாகவும் இருக்க வலிக்க வேண்டும் யாருக்கு வாக்காளர்களுக்கு வாய்க்கரிசி போட்டுவிட்டு நம்முடைய ஆயுள் ஐந்தாண்டை சவக்குழிக்குள் புதைத்து அதையே அஸ்திவாரமாக்கி அதன் மீது எழுப்பப்படும் ஆஸ்தி நிறைந்
கட்சிகள் யாவும் கர்ண கொடூரமாய் இரவு பகலாய் உழைக்கும் காட்சி கண்கொள்ளா காட்சியாக நம் கண்களில் சிறுநீரை வரவழைக்கிறது நம் கண்களில் சிறுநீரை வரவழைக்கிறது பாவம் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வேறு யார் தான் உழைப்பார்கள் பாவம் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு வேறு யார் தான் உழைப்பார்கள் கட்சிகளுக்கு அப்பால் மக்களுக்கு தப்பி தவறி நல்லது செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் அப்படி யாரேனும் இருந்தால் அவர்களை தேர்ந்தெடுங்கள் அவசியம் அந்த வேட்பாளர்களை ஆதரியுங்கள் அப்படி நீங்கள் விரல் நீட்ட ஆளே இல்லை என்றால் நான் விரல் நீட்டி மை பெறும் பெருமையில் தூய்மை நேர்மை ஆளுமை உள்ளவன் பெயர் இவ்வோட்டு சீட்டில் இல்லை என்ற அவல நிலையாவது குத்தி காட்டுவோம் குத்தி காட்டணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ தொட்டு காட்டினாலே போதும் அதுதான் அந்த மிஷன் மின்னணி இயந்திரத்தில் நோட்டே ஜெயிக்கும் நோட்டே ஜெயிக்கும் என்பவர்களுக்கு நோட்டோவால் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி அவர்களை செல்லா நோட்டாக்கி அவர்கள் இண்டியன் டாய்லெட் செல்ல டாட்டா காட்டுவோம் கடும் காட்டமாய் எட்டு சதவிகித பேர் கரன்சிக்காரர்களாக எட்டு சதவிகித பேர் கரன்சிக்காரர்களாக நாட்டில் தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவிகித வளத்தை சுரண்டி கொள்ளை அடிக்கிறார்கள் மீதமுள்ள தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவிகித மக்கள் எட்டு சதவிகித வறுமையை நக்க விரல் நீட்டி சூப்பி கொண்டிருக்க போகும் நிலை இனி மாற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் மாற்ற வேண்டும் அதை நாம் இம்முறையாவது அரங்கேற்ற வேண்டும் எப்படி ஒரு மௌன புரட்சி மூலம் நாளை இரவோடு திருவோடு ஏந்தும் பரப்புரை இந்த பரபரப்புரை எல்லாம் ஓயும் அடுத்த வெளியில் நம் கைகளில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சியே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சியே மாட்சி மீது மக்களாட்சி ஓகே மக்கள் யாரை தேர்ந்தெடுப்பது கட்சி தலைமை கை காட்டும் அத்தொகுதியின் அடியாட்களையா கட்சி தலைமை கை காட்டும் அக்கட்சியின் அத்தொகுதியின் அடியாட்களையா கருவிலேயே கரைவேட்டி கட்டி கொண்டு அக்கட்சியின் கொடி கம்பங்களாக வளர்ந்து நிற்கும் திரு தண்டங்களையா முதலில் அதற்கே நாம் நோ காட்ட வேண்டும் நோட்டா காட்ட வேண்டும் இந்திய அரசியல் அரங்கில் முதல் முறையாக வாக்குரிமை மூலம் ஒரு சுதந்திர போராட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிட்டாமல் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிட்டாமல் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் குழம்பி தவித்து உணர வேண்டும் மக்களே மெஜாரிட்டி என்று அடுத்தடுத்த தேர்தல் வந்தால் எங்கிருந்து எடுத்தெடுத்து கொடுப்பார்கள் பணத்தை இப்படி ஒரு மெஜாரிட்டி யாருக்குமே கிடைக்காம மறுபடியும் ஒரு எலெக்ஷன் வரலாம் அப்படி வந்தா அடுத்தடுத்த தேர்தல் வந்தால் எங்கிருந்து எடுத்தெடுத்து கொடுப்பார்கள் பணத்தை கொடுத்து அரசு கஜானாவை போல அவர்கள் கஜானாவும் காலியாகட்டும் அரசு என்பது மக்களுக்கான சேவை மையம் என்பதை உணர்ந்து நல்லவர்கள் வரட்டும் நம் தேசம் காக்க 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 நம் வாக்குரிமை காக்க இது வந்து அந்த அறிக்கை நான் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க போற அறிக்கை நான் கூட்டணி சேர்க்காம தன்னந்தனியா முதல்ல இந்த மாதிரிலாம் நான் பேச போறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நண்பர்கள் சொன்னாங்க எதுக்கு உங்களுக்கு அனவசமா ஏதாவது ஒரு கட்சி சார்ந்த இருந்தாவது உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று இருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க போய் பேசினீங்கன்னா இதுக்கு என்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும் நீங்க யாருக்கு பண்ண போறீங்க நான் சொன்னேன் எப்பவுமே என்னுடைய கட்சின்றது மக்களுக்கான ஒரு விஷயம் மக்களுக்காக பேசுறது நான் ஏன் தயங்கணும் மக்களே என்னுடைய எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மக்களோட தான் என்னது மக்களோட தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நான் உண்மையிலேயே அதை நம்பி தான் இந்த இங்கே வந்திருக்கேன் அப்புறம் என்னுடைய முதல் படத்தில் இருந்தே நான் அரசியல் தெரியுதோ தெரியாமலோ பேசி கொண்டு தான் இருக்கேன் அது புதிய பாதையாக இருந்தாலும் சரி இவன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஓப்பனிங் சொன்ன இருக்கும் ஒரு ரேஷன் கடையில் அதில் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த ஹீரோனை என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது அவங்க சொன்னேன் உங்களுடைய ஒரு பிரச்சனை வந்துன்னா அங்கே எம்ஜிஆரோ ரஜினிகாந்தோ வந்து பல்டி அடிச்சுலாம் அவங்களை வந்து காப்பாற்ற மாட்டாங்க உங்களுடைய பிரச்சனையை நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அதனால் எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் சப்போர்ட் பண்ணுறது என்னுடைய படங்களில் மக்கள் பிரஜைகள் தான் மிகப்பெரிய சக்திகள் அப்படி தான் என்னுடைய விஷயத்தை நான் ப்ரமோட் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து நீ உங்களுக்கு இடைத்தவர்களில் சீட்டு கொடுத்தா நிற்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீட்டு கொடுத்தா ஏன் நிற்கணும் உட்காரலாமே அப்படின்னு நான் காமெடி பண்ணியிருக்கேன் அது அந்த படத்தில் கூட வந்திருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட வந்து பேசப்பட்டது பத்து சி பிளஸ் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கான ஒரு சீட்டு இதெல்லாம் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நான் எதுக்காக இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா அதில் தான் எனக்கு விருப்பமே கிடையாது ஏதோ ஒரு கட்சியின் சார்பாக நான் போய் நின்று இந்த அரசியலுங்கிறது பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லைங்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவோடு இருக்கிறவனா இப்போவும் இந்த ஒரு ரெண்டு மாசமாகவும் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு பிரச்சாரத்துக்கு வருவீங்களா ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் ஜெயிச்சு நான் உங்களுக்கு தேவையானது செய்யலன்னா என்ன செருப்பால் அடிங்கன்னு மக்கள்கிட்ட பேசலாம் அப்படி வந்தால் நான் ஃபேஸ் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்தை அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் சீட்டுக்கு ஆசைப்படுறீங்களா நான் சொன்னால் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் போட முடியும் போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தர் நிற்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேம்பெ
பின்னாடி ஒரு காமெடியின் மாதிரி அந்த வேட்பாளர் வந்து அவர் கும்பிட்டுகிட்டே போவார் ரொம்ப நேரமாக அவர் இந்த புடவை கடையில் இருக்க பொம்மை மாதிரி இந்த சில ரிசப்ஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க பொம்மை அவ்வளோ கும்பிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரியே ஒரு காமெடி ஃபிகராக அவர் புடவே நடந்துகிட்டு இருக்காரு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அந்த வேட்பாளருக்கு அந்த சக்தி வேணும் அந்த தகுதி வேணுங்கிறது தான் என்னுடைய அடிப்படையான விஷயம் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப காமெடியாக இருக்குது இவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படி பண்ணலைன்னா இந்த மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்க மறுபடியும் விரட்டி எடுப்பாங்க திரும்ப மறுபடியும் அவங்களே வருவாங்க இப்படியே தான் மாறி மாறி நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் நினைச்சு என்னுடைய வெளிப்பாடை காட்டுறதுக்கு சுயேட்சையாக நிற்கலாமா சுயேட்சையாக நின்று என்னுடைய என்னுடைய ஆதங்கத்தையோ இல்லாட்டி என்னுடைய அரசியல் சார்ந்த வெளிப்பாட்டையோ நான் வந்து காட்டலாமா சுயேட்சை நின்று என்ன ஜெய் ஜெயிச்சு என்ன பண்ணுறது அப்போ ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய இன்வெஸ்டர் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் சொன்னார் நான் எவ்வளோ வேணாலும் பணம் இதில் இறக்குறேன் நீங்கள் இதில் நம்ம ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடலாம் அப்படின்னாரு அவரை நான் சொன்னார் நான் சினிமா எடுக்கலாம் சார் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அதிகம் சினிமாலாம் வேண்டாம் சார் அரசியல்லாம் நான் வந்து வரேன் அப்படின்னா என்ன இருந்தேன்னா சினிமா விட அரசியல் கொள்கையே இல்லாமல் கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு தொழில் அப்படிங்கிறது அவருடைய தீர்மானமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு மாதமும் இது சம்மந்தமான பேச்சு தான் நடந்துட்டு இருக்கு நான் பேசலையே தவிர இது தவிர நடந்துட்டு இருக்கு கடைசியில் அதே நபர் என்ன பண்ணார்னா அவங்க வீட்டில் வேலைக்காரர் ஒருத்தர் டிரைவராகவும் இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு கட்சியில் சீட்டு வாங்கி இப்போ அவரை நிற்க வச்சிருக்கா ஒரு கட்சி ஒரு ஒரு தொகுதிக்கு அவர் வேட்பாளராக இருக்கிறாரு அந்த வேலைக்காரர் இது வந்து உண்மை சம்பவம் அவருக்கு இவர் கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்காரு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன நம்பிக்கைனா அவர் ஜெயிச்சு வந்தாருன்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கொள்ளை அடிக்கலாம் அதுதான் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னால் உடன்பட முடியல அதே மாதிரி வேற ஒரு ஹோட்டல் அதிபர் ஒருத்தர் ஒரு கட்சியில் இப்போ சேர்ந்து அவருக்கு சீட்டுக்காக போராடிட்டு இருந்து அப்புறம் சீட்டு கிடைச்சிது பத்து சீ நான் செலவு பண்ணுறேன்னே அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல நான் இந்த கூட்டணிக்கு வருவாங்கன்னு பார்த்தா பட் கடைசியில் பார்த்தா அவங்க அந்த கூட்டணிக்கு போயிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எப்படி என் பணம் வருமோ தெரியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஓட்டு போடுறதுக்காக அந்த யாராவது வந்து நல்லது செய்வாங்களான்னு பார்க்கும்போது இங்கே எல்லாமே கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கான ஒரு கூட்டம் தயாராகிட்டு இருக்கு இந்த எலெக்ஷனில் எல்லாருடைய எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விராவேசமா போராடிட்டு இருக்கிறது தேர்தலில் அவங்களுடைய குறி வந்து அந்த நாற்காலி அதுக்காக அவங்க கொடுக்குற அறிக்கை அது ஒரு வேலை செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் நாடை காலி ஆல்ரெடி வந்து இது கஜனா காலி இன்னும் மறுபடியும் இந்த அறிக்கைகள் செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமான்னு நமக்கு தெரியாது இந்த இலவசம் அவங்க கொடுக்குறாங்க பட் இலவசம் பெருவதால் நம்ம என்ன வரோம்னா ஒவ்வொரு பிச்சை ஒரு ஒரு பிரஜையும் பிச்சைக்காரன் ஆயிடுறான் அந்த இலவச பெறுவது மூலமாக ஒரு ஒரு பிரஜையும் பிச்சைக்காரன் ஆயிடுறான் மக்கள் கேட்கறது அது இல்லை கல்வியும் மருத்துவமும் எங்களுக்கு இலவசமாக வேணும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இலவசங்கிற வார்த்தையை நான் கடுமையாக கண்டிக்கிறேன் நான் என்ன காரணம்னா மக்களுக்கு வந்து கல்வியையும் மருத்துவத்தையும் கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை அதை பெறுவது இவர்களுடைய உரிமை இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்குறேன் இலவசமாக கொடுக்குறேன்னா எதுக்காக இலவசமாக கொடுக்கணும் கல்வி கடன் ரத்து அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது நான் கேட்குற ஏன் ரத்து செய்யணும் முதல்ல கல்விக்கு ஏன் கடனை கொடுக்கணும் கல்வியை ஃப்ரீயாக கொடுத்தா நாங்கள் ஏன் கடனை கட்டாமல் இருக்க போகிறோம் கல்வி ஃப்ரீயாக கொடுக்க வேண்டியதானே கல்வி எந்த நாட்டில் கல்வியும் மருத்துவமும் நமக்கு உரிமையாகவும் கடமையாகவும் கிடைக்குதோ அந்த நாடு தான் உருப்படும் ஸோ இதை எப்படி கொடுக்க முடியும் இவ்வளோ பெரிய கல்வியும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காமெடியான டாபிக் வந்து மது விளக்கு நல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிறகு ஒரு படத்தில் ஜெய்கணேஷ் சொல்வார் மது விளக்கு ரத்துன்றானுங்க மறுபடியும் அது ரத்துன்றானுங்க இப்படி மாறி மாறி சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன தெரியல நமக்கு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இந்த மது விளக்கை வந்து ரத்து செய்ய முடியுமா யாருமே மனசாட்சியோட அதை நூறு சதவிகிதம் உண்மையா சொல்லலைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி வருமானம் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் அது இது எந்த அரசு வந்து விட்டுக் கொடுக்கும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த மக்களை எப்படியாவது திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக சொல்ல விஷயம் தான் இந்த விஷயம் அதுவும் முனைப்பா சொல்ல முடியல நம்மளால அப்புறம் இது வந்து நமக்குள்ள ஊறி போன ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு மது ரத்து செய்யறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கொஞ்சம் படிப்பறிவு வேணும் படிப்பறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மது உறவுல தான் பயன்படுத்தலாம்னு தெரியும் படிப்பறிவே இல்லாம வெறுமே காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை செய்யறவங்களுக்கு கடைசியா கிடைக்கிற ஒரே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது இந்த மது இவங்களை வந்து நீங்க விட்டுடுங்கன்னு சொன்னா எப்படி விடுவாங்க அது எனக்கு தெரியல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னுடைய யோசனையா என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்ப நான் சொல்றது கல்வியும் மருத்துவமும்
இந்த தடவை வரப்போகிற வெள்ளம் வந்து கடுமையான ஒரு வெள்ளமாக இருக்கும் இப்போ கூட எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு பதினைஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறமேல கோவாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளக்காடாக மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னெச்சரிக்கை போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம இந்த தடவை முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம இதெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு எந்த விதமான ஏற்பாடுமே இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா மக்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயங்களோட மட்டுமே நம்ம சொல்லி அறிக்கை விட்டு ஜெயிக்கலாங்கிற ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்கு அதே மாதிரி பசிச்சவங்கிட்ட போய் பிலாசபிலாம் பேச முடியாது பணம் வாங்காதன்னு சொல்ற பிலாசபி வந்து பசிச்சவங்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி படிச்சவங்கிட்ட போய் நான் வந்து இலவசமாக இதை கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டோ இல்லாட்டி ஈர்ப்பான ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தா அவனையும் ஜெயிக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சகாய விலையில நமக்கு வந்து தலைவர்கள்லாம் கிடைக்க மாட்டாங்க சகாய விலையில நமக்கு தலைவர் கிடைக்க மாட்டாங்க நாம தான் அவங்களை தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அதே மாதிரி பிரச்சாரத்துக்கு மட்டுமே பிரபலங்கள் பயன்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு முகம் இருக்கு ஏன் இந்த பிரபலங்களை அங்க நிற்கிற வேட்பாளர்களா ஏன் அவங்களை நிறுத்தக்கூடாது இந்த கட்சி அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க ஏன் நிறுத்த மாட்டாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் கைக்கூலிகளாகவே இருக்கணும் இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே அந்த கட்சியோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே தான் இவங்க இருக்கணும் அதெல்லாம் இவங்களுக்குன்னு ஒரு முகம் இருந்தால் நாளைக்கு வந்து இவங்க கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி பிரச்சாரத்துக்கு மட்டுமே பயன்பட்டு அப்படி ஒரு பிரகாசமான முகம் தான் பின்னாடி முதல்வரான நம்முடைய மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அப்படி முதல்ல ஒரு பிரச்சாரத்துக்காக மட்டும்தான் பயன்பட்டவராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் முதல்வரானார் அவருடைய நல்ல மனசு தான் இந்த அரசியலை வந்து சமாளிக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி பேரறிஞர் அண்ணா திமுகன்ற கட்சியை மீறி ஒரு அரசியல் ஆளுமை மிக்கவராக இருந்தார் அதனால தான் இன்னமும் ஒரு பேர் அப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கு காமராஜரோட வந்து வெறும் காங்கிரஸ்காரர் மட்டுமே இல்லை ஒரு கான்கிரீட் மனசுக்காரர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த அரசியல் சேவை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு அதனால தான் அவருடைய அவர் கட்டின பள்ளிக்கூடங்களும் அணைக்கட்டுகளும் இன்னும் நமக்கு பேசப்படுது அப்படிப்பட்டவங்க எங்கே போனாங்க அப்படிப்பட்டவங்களாம் ஏன் நமக்கு மறுபடியும் கிடைக்க மாட்டாங்கன்ற ஒரு ஆதங்கம் ரொம்ப பெருசாக தங் தூக்கி நிற்குது இவங்க மட்டுமே இல்லை இன்றைய முதல்வர் அல்லது நேற்றைய முதல்வர் இவங்க எல்லாருமே நல்லதும் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம வந்து அது மறுக்க முடியாது ஆனால் நாளை இது போதாது இந்த அறிக்கைகள் மட்டுமே நமக்கு போதாது அரசியல் மாற்றத்தை விட வாக்காளர்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு பெரிய மாற்றம் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அதை எப்படி நம்ம ஈடு செய்ய முடியும் இப்போ கருத்து கணிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கட்சியும் இவ்வளோ வராங்க எனக்கு முதல்ல இந்த கருத்து கணிப்பை நம்ம வெளியிடுறது சரியான எனக்கு தெரியல ஏன்னா மக்களை மறுபடியும் குழப்பற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இந்த பத்திரிகை அங்கேயும் கொஞ்சம் சார்பு நிலையெல்லாம் இருக்குது இந்த பத்திரிகை வந்து இது வரும்ன்றாங்க இந்த பத்திரிகை இது வரும்ன்றாங்க இதெல்லாம் நான் சொல்றது ஒரு பொதுமக்களை இங்கே வந்து பார்த்தா குழப்பமா இருக்கு இதுல வந்து இதுல வரதுக்கும் இதுல வரதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு அதனால கருத்து கணிப்புகள் வரதை பத்தி எனக்கு மறுபடியும் மக்களை குழப்பற ஒரு இன்னொரு நிலையா இருக்குது அதுல இன்னி காலையில வந்த ஒரு பத்திரிகையில இந்த கட்சி இத்தனை இடங்கள் வரும் இந்த கட்சி இத்தனை இடங்கள் வரும் அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படியே போட்டே வந்தா நோட்டா இருபத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் சேப்பாக்கத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஏழு ஏழு எட்டு மூணு ஒன்று அப்படி சதவீதம் இருக்கு அந்த நோட்டாக்கு பட் சேப்பாக்கில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கு இன்னைக்கு வந்த பத்திரிகையில் அந்த செய்தி வந்திருக்கு எனக்கு என்னன்னா இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த நோட்டால அதிக சதவிகிதம் வர்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு எட்டு சதவீதம் வச்சிருக்க ஒரு கட்சி தலைவரே கூட்டணி கூப்பிடுறோம் எட்டு சதவீதம் இல்லை ஒன்பது சதவீதம் இருந்தாலே போதும் நம்ம கூட்டணிக்கு வருவீங்களா உங்களுக்கு இவ்வளவு கோடி கொடுக்குறோம் இவ்வளவு சீட்டு கொடுக்குறோன்னு கூப்பிடும்போது நோட்டால இத்தனை சதவீதம் இருக்கு நான் போய் அவ்வளவு கூட்டணி கூப்பிடக்கூடாது கூட்டணி நான் சொல்றது என்னன்னா மக்களுக்கு இவ்வளவு எதிர்ப்பு இருக்கு இந்த தேர்தல் முறை மேல இவ்வளவு எதிர்ப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அதையே நம்ம கவனத்தில் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்த வேட்பாளர்கள் முறையா இல்லாதனால தானே உங்களுக்கு அந்த கோபம் வருது அல்லது நீங்க சொல்ற அறிக்கைகளோ இதெல்லாம் நடந்துடும்ன்ற நம்பிக்கையோ உங்களுக்கு இல்லாதனாலதான் அந்த நோட்டால அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாகுது இந்த மீட்டிங் நான் பேசுறதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த தடவை எல்லாரும் ஒரு நூறு சதவிகித ஓட்டு போடணும் இப்ப கூட தேர்தல் ஆணையர் திரு ராஜேஷ் லகானி அவர்கிட்ட பேசினேன் இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசினேன் நான் சொன்னேன் நான் கட்சி சார்பெல்லாம் இல்லாம ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல போறேன் அப்படி ஓட்டு போடும்போது உங்களுக்கு இந்த திருப்தி இல்லாத இந்த வேட்பாளர்கள் இருந்தா தயவு செய்து நோட்டால ஏதோ ஓட்டு போடுங்க உங்களுடைய எதிர்ப்ப காட்டுங்கன்னு பேச போறேன் இத பதினாலாம் தேதியோட முடிச்சிருந்தோமா இல்ல பதினஞ்சு தேதி வரைக்கும் இது பத்திரிகை வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த விஷயம் பொதுவான ஒரு செய்தி தான் நான் சொல்றது டெஃபினட்டா யாரும் வீட்டில் இருக்காதீங்க நூறு சதவீத ஓட்டு வரும்போது இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு அ
இறுதியான உறுதியான ஒரு வேண்டுகோள் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமம் நம்ம பத்திரிகைகள் மூலமாக ஊடகங்கள் மூலமாக பரப்புறதன் மூலமாக இன்றைய இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு டானிக்காக இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் விருப்பம் ஸோ இங்கே வந்துருந்து என்னுடைய இந்த விருப்பத்தையும் வேண்டுகோளையும் ஏற்றுக்கொண்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்